Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zaferşik kanalımızda bu dersimizde kolay bir metin okuyacağız. Ebu Suud Efendi'nin bir fetvasını okuyacağız arkadaşlar. Günümüzde de malumunuz arkadaşlar dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüs hastalığı illeti aldı başını gidiyor. Hem ülkemizde hem Avrupa'da bütün dünyada arkadaşlar maalesef etkin bir şekilde can almaya devam ediyor. Bu belgemiz de kısmen arkadaşlar bununla bağlantılı. Tabii ki bizler e, arkadaşlar maddi tedbirlerimizi alacağız. Ondan sonra böyle manevi tedbirlerin de çok ehemmiyetli olduğunu biliyoruz. Öncelikle tabii ki devlet erkanımızın, Sağlık Bakanlığı'nın bize bildirmiş olduğu o 14 kural lütfen hepimiz e, dikkatlice uygulayalım. Ondan sonra tabii ki gerekli işlemi yaptıktan sonra beraberinde dua da etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili bir vesik arkadaşlar. Bakalım Ebu Suud Efendi ne demiş? Bir soru ve bir cevaptan ibaret arkadaşlar. Şöyle ki bir belde de bir belde de zuhur eden taunu vebanın taunu vebanın yani bulaşıcı hastalığı arkadaşlar taun ve bunlar bulaşıcı hastalıklar ve e, taunu vebanın def'i için defi için yani def olması için ehli belde ehli belde yani ilgili beldede oturan kişi veya kişiler ehli belde bacalarında evet burada bacalarında bacalarında yani damlarında yahut arkadaşlar e, cami minarelerinde e, manaya gelebilir bacalarında beynel şaeyn beynel şaeyn yani arkadaşlar Akşamla yatsı arasında inşa, inşa akşam yatsı demek inşa arkadaşlar. Beynel aşağıen yani akşamla yatsı arasında ezanı Muhammedi ezanı Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem okumaları meşru mudur yani şeran caiz midir arkadaşlar diye ta Ebu Süt Efendi arkadaşlar Yavuz Sultan Selim zamanında ki meşhur Şeyhülislamlardan biri. Evet. Meşru mudur? El cevap meşrudur. Evet arkadaşlar. Belanın e, beladan ziyade burada tabii ki belaya giriyor. E, bulaşıcı hastalıkların taun ve vebanın böyle def olması için böyle damlardan minarelerden ezan okumak akşam saatlerinde caiz mi diyor? El cevap e, uygun mudur? Meşru mudur? Şeriata uygun mudur diyor meşrudur. Yani şeriata uygundur ve def-i müteyakkin olduğu yani e, arkadaşlar o e, kuvvetli bir şekilde onu def edeceği, o belayı, o musibeti def edeceği ulema-i müteahhirinden ulema-i müteahhirinden yani son dönemde yetişmiş olan olan ulemalardan menkullur yani naklediliyor. Burada da Ebu Suud Efendi imzasını arkadaşlar görüyoruz. Evet. Belgemiz buydu. Altı da e, bir şerh düşürmüş kısacası arkadaşlar. Diyor ki lakin ancak taganniyesiz evet taganniyesiz yani şarkı vari okumadan e, ezan için söylüyor. Sünnet vec ile sünnet vec üzere evet sünnet vec üzere tenbih olunması tenbih olunması veliyun niam efendimizden mercudur. Evet. Veliyun Niam Efendimiz'den mercudur. Denilmiş arkadaşlar fetvada. Evet. Fetva şu arkadaşlar bir beldede bulaşıcı bir hastalık zuhur ederse o beldenin sakinleri damlara, minare yahut çıkıp arkadaşlar akşamla yatsı arasında ezanı Muhammed'i okumaları meşru mudur diye sorulmuş. Ondan sonra demek o zaman da o tür uygulamalar olmuş. Meşrudur. Hem arkadaşlar diyor ne diyor def-i müteyakkin olduğu yani böyle e, bir nev tecrübe edilmiş olduğu bir nev arkadaşlar kesin kat'i olduğu manasını gelebilecek bir, bir e, ifade e, olduğu son dönem son dönem alimlerinden diyor nakli olunmuştur diyor Ebu Suud Efendi yalnız şart o ki arkadaşlar ezan okurken taganni etmeden şarkı var okumadan nameli böyle arkadaşlar okumadan aşırı nameye kaçmadan sünnet üzere sünnet ve üzere okumaları söylenmiş rivayet edilmiş arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar. 
ehmetli bir vesikayı okuduk. Korona virüsünün arkadaşlar e, böyle varlığını yakinen hissettiğimiz tabiri caizse toplumun paranoyak olduğu bir e, zaman diliminde arkadaşlar e, maddi tedbirlerle beraber manevi tedbirlerimizi de almalıyız. Ki bu da arkadaşlar manevi tedbirlerden e, biri. Tabi sadece maddi değil manevi de tedbirler önemli. Sadece manevi tedbirler de önemli değil arkadaşlar. İkisi hem maddi hem manevi tedbirleri beraber olması gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum YouTube'da Zafer Şık kanalımıza. Gördüğünüz üzere arkadaşlar salgın hastalıklarla ilgili manevi tedbirlerin anlatıldığı bir vesikayı okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Esselamu Aleyküm.